ప్రైజ్ ద లాడ్ యేసు క్రీస్తు నామను మీ అందరికీ శుభములు ప్రభు పేరట మీ అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మీరందరు బాగున్నారా ఈ రీతిగా మరొకసారి ఈ యొక్క టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా యూత్ ఫర్ జీఎస్ అనే పరిచయం ద్వారా ఏసులో విజయం అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా మీ వద్దకు రావడానికి దేవుడిచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఐ విష్ ఆల్ ద టీచర్స్ ఏ హ్యాపీ టీచర్స్ డే మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్న టీచర్స్ అందరికీ ఐ విష్ దెమ్ ఏ హ్యాపీ టీచర్స్ డే టీచర్స్ నిజంగా మరి అనేక మంది విద్యార్థుల జీవితాల్లో ఒక గొప్ప ఇంపాక్ట్ చూపిస్తారు టీచర్ అనే మాట చాలా పవర్ఫుల్ వర్డ్ నిజంగా మన అందరి జీవితాల్లో టీచర్స్ నిజంగా ఎంతో విలువైన వారు అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ మరి భారతదేశంలో ప్రత్యేకమైన దినం మరి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనందరం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాం అది డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి బర్త్డే సందర్భంగా డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు అన్న అన్నారంట నా బర్త్డే నేను సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు ఇది టీచర్స్కి డెడికేట్ చేస్తున్నాను నా బర్త్డేని టీచర్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేయండి అని వారు చెప్పినప్పుడు డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి బర్త్డే సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ నుండి కూడా ఈ టీచర్స్ డేగా మరి ఇండియాలో మనం అబ్జర్వ్ చేయడం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఐ స్పెషల్లీ ఎక్నాలెజ్ ద లవ్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద టీచర్స్ సెక్యులర్ కావచ్చు స్పిరిచువల్ కావచ్చు మరి టీచర్స్ అలాగే లెక్చరర్స్ మెంటర్స్ అలాగే పాస్టర్స్ అలాగే ఇవాంజలిస్ అలాగే బైబిల్ టీచర్స్ అందరికీ ప్రభుపేట నేను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఐ ఎక్నాలజ్ యువర్ సర్వీసెస్ మీ సర్వీసెస్ ఎంతో గొప్పవి మీ కమిట్మెంట్ గొప్పది నిస్వార్థంగా మీరు పొందుకున్న ఆ నాలెడ్జ్ని మరి స్టూడెంట్స్కి ఇంపార్ట్ చేస్తూ మరి మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని స్టూడెంట్స్కి విద్య రూపంలో అందిస్తూ అనేక మంది విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్దుతున్న టీచర్స్కి సెల్యూట్ అలాగే హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సర్వీసెస్ మరి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మరి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు ఎవరు అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు మనం చూసినట్లయితే సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ సందర్భంగా మరి ఢిల్లీలో మరి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే బెస్ట్ టీచర్స్కి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం మనం చూడాలి చూడొచ్చు అలాగే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మరి బెస్ట్ టీచర్స్కి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డుని మరి ప్రధానోత్సవం సందర్భంగా ఆ యొక్క సర్మనీలో ఇవ్వటం మనం గమనించవచ్చు చాలామంది మరి ఉపాధ్యాయులు బోధకులు ఉంటారు కానీ కొంతమంది ఉత్తమమైన రీతిలో వారు రాణిస్తారు అనేక మంది విద్యార్థులు ఇప్పటికీ వారి టీచర్స్ని గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటారు నేను కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ని అందిస్తున్న సమయంలో నా టీచర్స్ని నేను తప్పక గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాను వారిని గౌరవిస్తున్నాను వారి యొక్క మాటలు ఇప్పటికీ నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాను చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు చిన్నప్పుడు మేము చదివింది తెలుగు మీడియం స్కూల్లో ఐఏఎస్ ఎల్ రాజు అనే ఐఏఎస్ ఒక మాట అంటాడు నేను చదువుకునేది తెలుగు మీడియం స్కూల్లో టీచర్స్ నా యొక్క ఉపాధ్యాయులు వారు చెప్పిన ఆ యొక్క మాటలు ఇప్పటికీ నా యొక్క మోరల్ వాల్యూస్ని నిలబెడుతున్నాయి ఇప్పటికీ నేను జీవిస్తున్నాను అంటే ఇట్లా ఐఏఎస్ అయ్యానంటే నా టీచర్స్ నన్ను మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి నన్ను ప్రయోజకంగా చేశారని ఆ ఐఏఎస్ ముత్యాల రాజు ఇంకా అనేక మంది ఇప్పటికీ చెప్తూ ఉంటారు మా టీచర్స్ చెప్పిన మాటలు మమ్మల్ని ఈ రీతిగా ప్రభావితం చేసినవి మా జీవితాల్లో ఈ మంచి కెరియర్ని ఫ్యూచర్ని మాకు ఇచ్చినవని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు కూడా మెడ్రాస్ క్రిస్టియన్ కాలేజీలో ఫిలాసఫీ చదివిన తర్వాత ఆయన ఒక ఫిలాసఫర్గా ఆయన ఒక టీచర్గా అనేక యూనివర్సిటీస్లో ప్రొఫెసర్గా వైస్ ఛాన్సలర్గా అద్భుతంగా తన టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో అద్భుతంగా రాణించారు అది గుర్తించి భారతదేశ ప్రభుత్వం ఆయనకి భారత రత్న అనే అవార్డుని ఇవ్వటం మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండో సంవత్సరంలో ఈ అవార్డుని ఆయన అందుకున్నారు అలాగే దాని తర్వాత కూడా ఆయన వై ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఆయన సేవలు అందించారు డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి జన్మ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ కానీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ నుండి ఈ టీచర్స్ డేని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం టీచర్స్ డే అంటే స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో ఒక పండుగ వాతావరణం ఆ టీచర్స్ని మరి గౌరవించటం వారికి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వటము వారికి రోజ్ ఫ్లవర్ ఇవ్వటము అలాగే వారికి అనేక విధాలుగా మన యొక్క గౌరవాన్ని తెలియజేస్తాం నేను ఇప్పటికీ నా మరి నేను చదువుకున్న మచిలీపట్నం షారన్ హై స్కూల్లో మా ప్రిన్సిపల్ గారు ఒక అద్భుతమైన మంచి ఉపాధ్యాయురాలు అమ్మ ఆమె ఇందిరా దీనమందు గారు మంచి విలువలు నేర్పించారు మరి తనంటేనే డిసిప్లిన్ ఇందిరా దీనమందు గారు అంటే డిసిప్లిన్ మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించారు ఈ రీతిగా మరి ఎల్కేజీ టు టెన్త్ క్లాస్ 
నేను షారన్ హై స్కూల్ మచిలీపట్నంలో చదువుకున్నాను మరి టీచర్స్ నిజంగా మా జీవితాలని ఎంతగానో ప్రభావితం చేశారు నిజంగా ఈ సందర్భంగా వారిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మరి వారి యొక్క సర్వీసెస్ని బట్టి దేవునికి వందనా తెలియజేస్తున్నాను మీ ప్రొఫెషన్లో యాజ్ ఎ టీచర్ యాజ్ ఏ లెక్చరర్ యాజ్ ఏ ప్రొఫెసర్ యాజ్ ఏ బైబిల్ టీచర్ యాజ్ ఏ సెక్యులర్ టీచర్ యాజ్ ఏ స్పిరిచువల్ టీచర్ యాజ్ ఏ పాస్టర్ దేవుడు మిమ్మల్ని ఇంకా బాగా వాడుకోవాలని మీ విద్యార్థులను మీ విశ్వాసులను మరి మీ యొక్క బోధ ద్వారా ఇంకా వారిని బలపరచాలని మీ యొక్క టీచింగ్స్ ద్వారా వారు దేవుల్లో ఇంకా ఎదగాలని సెక్యులర్గా వారు రాణించాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం మహోన్నతుడ మహాగరుడ పరిశుద్ధురాన్ని కొందనాల్ ఈ టీచర్స్ డే సందర్భంగా టీచర్స్ యొక్క సర్వీసెస్ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అలాగే నేనా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు ఎవరో మాకు జ్ఞాపకం చేయండి నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ టీచర్ అనే గ్రీ అనే మాట గ్రీక్లో మనం చూసినట్లయితే డిడాస్కోస్ డిడాస్కోలోస్ లేకపోతే డిడాస్కో అంటే టు టీచ్ టీచర్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఏ పర్సన్ హూ టీచర్స్ ఆర్ హూ ఇంపార్ట్స్ నాలెడ్జ్ ఎవరైతే తమ యొక్క విద్యార్థులకు ఆ జ్ఞానాన్ని అందిస్తారో వారు టీచర్ ఉపాధ్యాయుడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి హీబ్రూలో చూసినట్లయితే రబ్బాయ్ రబ్బాయ్ తెలుగులో మనం చూసినట్లయితే రబ్బీ అంటాం దాన్ని రబ్బీ అంటే బోధకుడు ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ సమయంలో ప్రత్యేకమైన ఈ సమయంలో మరి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను చాలామంది టీచర్స్ ఉన్నారు కానీ ఒక బెస్ట్ టీచర్ గురువులకే గురువు అందరినీ సత్య మార్గంలో నడిపించిన ఒక మంచి గురువును మీకు పరిచయం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఆ గురువుకి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి ఒక ఉత్తమ ఉపాధ్యాయునికి ఉండాల్సిన లక్షణాలని ఈ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు మనం చూడబోయే ఆయనలో మనం చూడబోతున్నాం టీచర్ ఈజ్ నిజంగా మరి టీచర్ యొక్క సర్వీసెస్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ టీచర్ని మనం చూడబోతున్నాం డిడాస్కో అంటే టు టీచ్ డిడాస్కోలోస్ టీచర్ నిజంగా యేసుక్రీస్తు వారు జీజస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టీచర్ ఆయన ఒక ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు బోధకుడు అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ కొన్ని నాలుగైదు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను టీచర్కి ఉండాల్సిన ప్రథమ లక్షణం ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా ఉండే వానికి ఉండే మొదటి క్వాలిటీ ఏంటంటే వన్ హూ టీచర్స్ వెల్ అద్భుతంగా బోధించేవాడిని ఒక ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు అని మనం చెప్పచ్చు కొంతమంది బోధ మనం చూస్తే కొంతమంది టీచింగ్ మనం చూస్తే చాలా అరటిపండు వలిచినట్లు ఉంటుంది అర్థమవు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ చాలాసేపు వారు మాట్లాడినా అప్పుడే అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది చాలా వినసొంపుగా ఉంటుంది యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క బోధ కూడా అదే రీతిగా ఉంది అని ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఆయన బోధిస్తుంటే కొన్ని రోజులు తరబడి అలా కూర్చుండిపోయారంట ఒక సందర్భంలో ఆయన బోధిస్తూ బోధిస్తూ ఉంటే మూడు రోజులు అయిపోయింది బెస్ట్ సర్మన్ లేకపోతే బెస్ట్ టీచింగ్ ఏంటంటే మతేస వార్త ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాలు సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ ఆయన కొండ మీద చేసిన ప్రసంగం అద్భుతమైన బోధ మహాత్మా గాంధీ గారు ఒక మాట అన్నారు నేను నాన్ వైలెన్స్ లేకపోతే ఏ ఉద్యమాన్ని తీసుకున్న బైబిల్ నన్ను ప్రభావితం చేసింది యేసుక్రీస్తు వారు కొండ మీద చేసిన బోధ ఆ ప్రసంగం నన్ను ఆకట్టుకుంది ఆయన బోధ చాలా అద్భుతమైన విలువలు నేర్పించింది ఆయన ఒక మంచి టీచర్ అని మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జీవితం చూస్తే ఆయన ఎంత మంచి బోధకుడో ఇక్కడ చూడండి మతేశ వార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన నాలుగులో అక్కడ చూసినట్లయితే యేసు ఈ మాటలు చెప్పి ముగించినప్పుడు జన సమూహములు ఆయన బోధకు ఆశ్చర్యపడుచుండరి ఎలయనగా ఆయన వారి శాస్త్రుల వలె కాక అధికారం గలవాని వలె వారికి బోధించను వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారంట అబ్బా ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి ఆయన చాలా అలవోకగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అనగ్రహంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయనకి సబ్జెక్ట్ మీద పూర్తి గ్రిప్ ఉంది టీచర్కి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయునికి ఉండాల్సిన అద్భుతమైన మొదటి లక్షణం ఏంటంటే బోధించుట టీచింగ్ వెల్ వన్ హూ టీచర్స్ వెల్ చాలామంది టీచర్స్ ఉంటారు కానీ కొంతమంది టీచర్స్ అద్భుతంగా రాణిస్తారు కారణం ఏంటంటే వారు స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో ఎక్కడ ఉన్నా వారి బోధ ఆకట్టుకుంటుంది యేసుక్రీస్తు వారు ఒక మంచి టీచర్ బెస్ట్ టీచర్ అని మనం ఎందుకు చెప్తున్నామంటే వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారంట కొన్ని రోజులు తరబడి ఆయన ప్రసంగం విన్నప్పటికీ వాళ్ళకి బోరు కొట్టలేదు వారికి ఆకలి వేయలేదు వారి దగ్గర ఉన్న ఆహారం అంతా అయిపోయింది యేసుక్రీస్తు వారు ఒక సందర్భంలో అంటారు వారికి 
వారికి ఏదైనా ఆహారం ఏర్పాటు చేయండి ఇప్పటికే మూడు రోజులు అయిపోయింది ఆయన బోధ అందరినీ అలా కూర్చుండి పెట్టేసింది చాలామంది ప్రసంగికుల బోధను కూడా మనం వింటాం కొంతమంది చెప్తూ ఉంటే వెంటనే మనం టీవీ ఆఫ్ చేసేస్తాం ఛానల్ చేంజ్ చేసేస్తాం లేకపోతే వేరే వాటికి మనం వెళ్ళిపోతాం డైవర్ట్ అయిపోతాం కొంతమంది ప్రసంగిస్తూ ఉంటే కొంతమంది బోధిస్తూ ఉంటే వాక్యాన్ని చర్చెస్లో బోధిస్తూ ఉంటే అలా వింటూనే ఉంటాం వారు వన్ అవర్ మాట్లాడినా అప్పుడే హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోయింది అన్నట్లు ఉంటుంది యేసుక్రీస్తు వారు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు ఎందుకు అంటే ఆయన బోధ ప్రజల్ని ఎంతగానో అద్భుతంగా ఆయన బోధించాడు ఆయన బోధించిన దాంట్లో సబ్జెక్ట్ ఉంది ఆయన బోధ ఆకట్టుకుంది అర్థమయ్యేలాగా ఆయన బోధించాడు ఆయన బోధలోని మరొక విషయం ఏంటంటే ఆయన బోధ ఆలోచింపజేసింది ఆయన టీచింగ్ ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది థాట్ ప్రొవోకింగ్గా ఉంది ఆలోచింపజేసేదిగా ఉంది నాకు ఇప్పటికీ పీజీలో చదువుతున్నప్పుడు కూడా ఒక ప్రొఫెసర్ నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు కె నరసింహరావు గారు అని ఆయన మంచి చాలా అనర్గలమైన ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ ఆయన ఫోనటిక్స్ ఆయన బోధిస్తే ఆయన టీచ్ చేస్తే మనం ఇంకా బుక్ కూడా తీయవసరం లేదు ఆయన చెప్తున్నప్పుడు సరిగ్గా మనం వింటే చాలు చక్కగా ఎగ్జామ్ కూడా చక్కగా రాయొచ్చు అంతగా చెప్పేవాడు ఆయన ప్రతి మాట కూడా ఆయన మోరల్ వాల్యూస్ కూడా క్లాస్లో చెప్పేవారు యేసుక్రీస్తు వారి బోధ కేవలం బోధ మాత్రమే కాదు ఆలోచింపజేసేదిగా ఉంది ఆయన బెస్ట్ టీచర్ అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు అనేక సందర్భాల్లో యేసుక్రీస్తు వారిని ఇలా సంబోధించారు బోధ కూడా అనేక సందర్భాల్లో సువార్తల్లో గాస్పల్స్లో మనం చూస్తే టీచర్ టీచర్ అనే మాట మనం చూస్తాం ఒక సందర్భం చూడండి మార్పు సువార్త పదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినంలో ఆయన ఒక యవనస్తుడు రిచ్ యంగ్ రూలర్ పరిగెత్తుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వచ్చి ఒక మాట అంటాడు సద్బోధ కూడా నిత్య జీవమునకు వారసుడకుటకు నేనేమి చేయాలి గుడ్ టీచర్ గుడ్ టీచర్ సద్బోధ కూడా బోధకుడే కానీ మంచి బోధకుడు ఆయన గురించి అక్కడ ప్రజలందరికీ ఉన్న ఒక ఆలోచన ఏంటంటే హీఈస్ ఎ గుడ్ టీచర్ హూ టీచర్స్ వెల్ టీచర్ అనే వాడు ఉండాల్సిన యేసు క్రీస్తు వారి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే చక్కగా బోధించుట ముందు చెప్పే ముందు మనం నేర్చుకోవాలి మనం తెలుసుకోవాలి మనం అనర్ఘలంగా చెప్పే ముందు సబ్జెక్ట్ని మనం తెలుసుకోవాలి యేసు క్రీస్తు వారు తండ్రి అయిన దేవుడి నుండి ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుకున్నాడు చాలా సందర్భాల్లో ఇక్కడ చూసినట్లయితే కొన్ని మాటలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి లుకాస్ వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చినలో కూడా వారందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు అసలు ఈయనకి ఈ జ్ఞానం ఎలా ఎలా వచ్చింది ఇంతటి జ్ఞానం ఆయన ఎక్కడ సంపాదించాడు అని వారు ఆశ్చర్యపోతూ ఆయన గురించి ఒక మాట అంటున్నారు ఆయన పగటి ఎందు దేవాలయంలో బోధిస్తున్నాడు రాత్రి వేళ ఒలివల కొండగా ఆయన వెళ్తున్నాడు అంట ఎక్కువగా యేసుక్రీస్తు వారు తన యొక్క పరిచర్యలో ఆయన బోధిస్తూ ఉండేవారు మార్నింగ్ ఏమో సమాజ మందిరంలో ఆయన బోధిస్తూ ఉండేవారు రాత్రి వేళ ఒలివల కొండకు వెళ్ళి ఆయన రెస్ట్ తీసుకున్నట్లు ఇక్కడ మనం చూడగలం లూకా సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినంలో ఆయన మాట వినుటకు దేవాలయంలో ఆయన యొద్దకు పెందల కడ వచ్చుండ్రి ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారు వస్తారని తెలుసో వీళ్ళు ఇంకా ఏర్లీగా వెళ్ళిపోయారంట యేసుక్రీస్తు వారు వస్తారు ఆయన బోధ వినాలి ఆయన బోధ ఆకట్టుకుంది ఆలోచింపజేసింది ఆయన బోధ ఆకర్షించింది కొంతమంది చెప్తూ ఉంటే దే హ్యావ్ ఎ పవర్ టు ఇంపాక్ట్ వారు అటెన్షన్ డ్రా చేసుకోగలరు యేసుక్రీస్తు వారి బోధ కూడా ఆయన ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు అని మనం ఎందుకు చెప్తున్నామంటే హీ టీచర్స్ వెల్ హీ టాక్ వెల్ అద్భుతంగా ఆయన బోధించారు అనేక మందిని ఆయన ఆకర్షించుకున్నారు ఆయన బోధ ఆలోచింపజేసింది ఇది నిజమే కదా ఇలా చేయకూడదు కదా శత్రువుల్ని ప్రేమించటమా ఇప్పుడు వరకు మనం ఎప్పుడు వినలేదు మిమ్మల్ని ఒక చెంప మీద కొట్టేవారిని మరొక చెంప చూపించటమా ఎప్పుడు వినలేదే థాట్ ప్రొవోకింగ్ ఆలోచింపజేసింది యేసుక్రీస్తు వారి బోధ మనం టీచర్స్గా ఎక్కడ ఉన్నా మన స్టూడెంట్స్కి కేవలం ఈ సెక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే కాదు మోరల్ వాల్యూస్ కూడా మనం నేర్పించాలి ఈ రోజుల్లో చాలా వరకు వేరే విధంగా అనుకోకండి కనుమరుగైపోయింది ఇదివరకు దినాల్లో స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో మన ఉపాధ్యాయులు మన గురువులు లెసన్స్తో పాటు మోరల్ వాల్యూస్ నేర్పించారు యేసుక్రీస్తు వారు బెస్ట్ టీచర్ అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఆయన అద్భుతమైన బోధ ఆయన బోధ ఆలోచింపజేసింది ఈ సమయంలో మొదటిగా మీకు జ్ఞాపకం చేయాల్సిన మరొక విషయం ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టీచర్స్ యవనస్తులు ఈ దినాన ట్రాక్ తప్పుతున్నారు అంటే పేరెంట్స్గా మీరు రోల్ మీరు నిర్వర్తిస్తున్నారా పేరెంట్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ టీచర్స్ 
ఫస్ట్ మనం ఎల్కేజీ స్కూల్లో జాయిన్ చేయక ముందే మనం నేర్పించేది నానా దిస్ ఈజ్ రాంగ్ దిస్ ఈజ్ రైట్ ఇది తప్పు ఇలా చేయకూడదు ఇలా మాట్లాడకూడదు ఈ బూత్ మాటలు మాట్లాడకూడదు ఇలా చేయకూడదు ఇలా కొట్టకూడదు అది చూడకూడదు అని చెప్పేది టీచర్ పేరెంట్సే పేరెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ టీచర్స్ చూసినట్టయితే ద్వితీయోపదేశ ఖండం నాలుగో అధ్యాయము ఆరు ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు ఆ అధ్యాయంలో చూస్తే అంటున్నాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని నీ పిల్లలకు నేర్పి టీచ్ దెమ్ టీచ్ ద లా ధర్మశాస్త్రాన్ని నేర్పించండి చిన్న వయసు నుంచే అందుకనే సామెతలు ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఆరు వచ్చినంలో బాలుడు నడవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు మనం టీచ్ చేయాలి ట్రైన్ అప్ చేయాలి పేరెంట్స్గా ప్రత్యేకంగా ఈ టీచర్స్ డే సందర్భంగా కేవలం టీచర్స్ చూసుకుంటారులే స్కూల్లో కాలేజీలో వారు చూసుకుంటారులే కాదు పేరెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ మీరు ఒక కీలక పాత్ర పోషించాలి మీరే గొప్ప టీచర్స్ మీ పిల్లలకు ఎప్పుడూ ఉండి నేర్పించేది మీరే పేరెంట్స్గా ఈ టీచర్స్ డే సందర్భంగా మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మన పిల్లలకి దేవుని మాటలు నేర్పిద్దాం నేను ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఫీల్ అవుతాను నాకు ఇద్దరు పిల్లలు వారిద్దరికీ దేవుని వాక్యం నేర్పిస్తూ ఉంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అంతకంటే ఇంకేం కావాలి చదువుల్లో వారు చక్కగా రాణిస్తున్నారు అలాగే దేవుల్లో కూడా దేవుని వాక్యం నేర్చుకుంటూ దేవుల్లో చిన్న పిల్లలే కానీ ఎల్కేజీ మా బాబు రెండోవాడు వాడు ఇప్పుడు టెన్ కమాండ్మెంట్స్ అన్నీ చెప్పేస్తాడు బి యాటిట్యూడ్స్ ధన్యతలు అన్నీ చెప్పేస్తాడు సామ్ ట్వంటీ త్రీ చెప్తాడు ఏ మెమరీ వర్స్ అయినా పాటలైనా అనర్గలంగా వాడు పాడతాడు చెప్తాడు గొప్ప కోసం గర్వంగా నేను చెప్పట్లేదు కానీ పిల్లల్ని బట్టి నేను సంతోషిస్తున్నాను టీచ్ దెమ్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ టీచ్ దెమ్ దే దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఈగర్ టు లర్న్ పిల్లలు నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతారు పిల్లలు దేవుల్లో బలపడతారు పేరెంట్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టీచర్స్ పేరెంట్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ టీచర్స్ కనుక ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే వారికి మనం బోధించాలి రెండవది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు ఆయన నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన రెండో విషయం ఏంటంటే ఆయన మాదిరికరం ఎగ్జాంపులరీగా ఆయన ఉన్నాడు రోల్ మోడల్గా ఉన్నాడు ఏ టీచర్ షుడ్ బి ఏ రోల్ మోడల్ టీచర్ చూసి చాలా ఇమిటేట్ చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి టీచర్స్ యొక్క డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కావచ్చు వారి మాట్లాడే పద్ధతి కావచ్చు వారి కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు వారి రిలేషన్షిప్ కావచ్చు అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు పిల్లలు టీచర్స్ పెద్దవాళ్ళకి మీకు తెలియదు ఏముంది యేసుక్రీస్తు వారు ఒక బెస్ట్ టీచర్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాం అవుట్ స్టాండింగ్ టీచర్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఆయన కేవలం బోధించడం మాత్రమే కాదు ఆ బోధకు తగినట్టుగా ఆయన జీవించాడు ఒక మాట అంటాడు ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు యేసుక్రీస్తు వారు యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం నలభై ఆరు వచ్చినంలో నా ఎందు పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించను క్యాన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ప్రూవ్ దట్ ఐఎమ్ గిల్టీ ఆఫ్ సిన్ పరిసయులు శాస్త్రులు సద్దుకైలు వీళ్ళందరూ ట్రాప్ వేస్తున్నారు ఈయనలో ఏం ఫాల్ట్ దొరుకుద్దా ఈయన్ని ఎలా పట్టుకుందామా ఓ బోధిస్తున్నాడు ఈయన మంచి టీచర్ లాగా పిల్లలందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ ఈయన బోధ ఈయన వెనకాల వెళ్ళిపోతున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళిన సువార్తల్లో మనం చూస్తాం యేసుక్రీస్తు వెంబడి జన సమూహము ఆయన్ని ఫాలో అవుతున్నారు ఆయన బోధ అలా ఇంపాక్ట్ చేసింది బోధ మాత్రమే కాదు ఆయన లైఫ్ స్టైల్ ఆయన జీవితము ఒక మాదిరికరంగా ఉంది టీచర్స్గా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్ సరిగ్గా లేకుండా మన స్టూడెంట్స్కి మనం ఏం చెప్తాం ఒక బెస్ట్ టీచర్ అవుట్ స్టాండింగ్ టీచర్ నుంచి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన రెండవ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఆ టీచర్ షుడ్ బి ఎ రోల్ మోడల్ టీచర్ షుడ్ బి ఎగ్జాంపులరీ ఫర్ హి స్టూడెంట్స్ తన యొక్క విద్యార్థులకు మాదిరికరంగా ఉండాలి వెలెత్తి చూపించే విధంగా ఉండకూడదు కొన్ని చూస్తూ ఉంటాం న్యూస్ ఛానల్స్లో న్యూస్లో మనం చూస్తాం ఉపాధ్యాయుడే ఇలా చేశాడు అని ఈ టీచర్స్ డే సందర్భంగా మనం ఒకసారి రీడెడికేట్ చేసుకుందాం రీకమిట్ చేసుకుందాం మన హృదయాన్ని పరిశీలన చేసుకుందాం మన మన కాలేజెస్లో మన స్కూల్స్లో పాస్టర్స్కి అయితే మన మన చర్చెస్లో ఒక బైబిల్ టీచర్ అయితే బైబిల్ కాలేజీలో ఎక్కడ టీచ్ చేస్తున్నాం టీచర్ అనే ప్రతి ఒక్కరూ మన విద్యార్థులకు మన విశ్వాసులకు ఎవరికి మనం చెప్తున్నామో ఆ మాటలు వారికి మనం మాదిరికరంగా ఉందాం యేసుక్రీస్తు వారి జీవితం చూస్తే మత యేసు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము రెండవ వచనంలో పరిశైలు వారు వేషదారులు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే ఒక మాట అంటున్నాడు వారు చెప్పుదిరే కానీ చేయరు పరిశైలు దే ఆర్ ఆల్సో టీచర్స్ వాళ్ళు చెప్తారు వారికి ధర్మశాస్త్రం బాగా తెలుసు నీళ్ళు టంగీలు వేసుకుంటారు వారు మాట్లాడతారు కానీ వాళ్ళు చెప్తారు కానీ వారు చేయరు మీరు వారిలాగా ఉండద్దు వారి వల్లే ఉండకూడి అంటారు 
యేసుక్రీస్తు వారు కేవలం బోధించడం మాత్రమే కాదు బోధించిన బోధకు తగినట్టుగా ఆయన జీవించాడు నా ఎందు పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించను నేనైతే బెస్ట్ టీచర్ ఎవరంటానంటే లైఫ్ చూపించేవాడే బెస్ట్ టీచర్ ప్రత్యేకంగా నేను సెక్యులర్ స్టడీస్ కంటే నేను బైబిల్ కాలేజీలో అది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను బైబిల్ కాలేజ్ నేను బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ త్రీ ఇయర్స్ నా యొక్క థియాలజీలో నా టీచర్స్ వారు నాకు నేర్పించిన బైబిల్ నాలెడ్జ్ కంటే వారి లైఫ్స్ నన్ను చాలా ప్రభావితం చేసింది టీచర్ అనగానే నేను చాలా నాకు అన్నీ తెలుసు టీచర్ అనగానే నేను విద్యార్థులందరూ వచ్చి స్టూడెంట్స్ వచ్చి నాకు నమస్కారం పెట్ట ఇదే మన ఆలోచన అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అంతా రివర్స్ అయిపోయింది టీచర్స్ చాలా సింపుల్ దే ఆర్ వెరీ లవ్వింగ్ హంబుల్ డౌన్ టు అర్త్ వాళ్ళు ఎప్పుడు చాలా తగ్గించుకుని ఉంటున్నారు ఒకసారి మా ప్రొఫెసర్ని కలవడానికి వెళ్ళాను ఆయన న్యూ టెస్ట్మెంట్ థియాలజీ కానీ ఆయన అనర్గలంగా ఆయన చూడకుండా మాట్లాడి చెప్పగల గొప్ప బోధకుడు ఆయన ఆయన ప్రసంగాలు చాలా కట్టుకున్నాయి నన్ను ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్తే ఆయన ఆఫీస్లో చీపురు పెట్టుకొని ఆయన నీట్గా ఆయన ఆఫీస్ని క్లీన్ చేసుకుంటున్నాడు కొత్తగా నేను వెళ్ళాను బైబిల్ కాలేజ్కి అప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను నాకేం నాకేం తెలుసు ఆయన ప్రొఫెసర్ మంచి బైబిల్ టీచర్ చాలా నాలెడ్జ్ ఆయనకు ఉంది ఆయన్ని కలవాలి ఒక డౌట్ నేను అక్కడ క్లారిఫై చేసుకోవాలని వెళ్ళాను ఆయన చూసేపాటికి నాకు డౌట్ సంగతి పక్కన పెట్టండి ముందు తగ్గింపు జీవితం మాదిరికర జీవితం నేను చూసి నేను అందరితో కలిసిపోయి ఉండటం అందరితో కలిసి ఉండటం తగ్గించుకోవటం అలాగే పర్ఫెక్ట్గా జీవించటం ఎగ్జాంపులరీగా ఉండటం రోల్ మోడల్గా ఉండటం వాళ్ళు వచ్చి క్లాసెస్లో ఏం చెప్తున్నారో ఆ క్లాస్ రూమ్స్లో ఆ కాలేజీలో కూడా అదే లైఫ్ వారు జీవించటం చూసి నన్ను ఎంతగానో బిఎస్ఎస్ఐ అనే బైబిల్ కాలేజ్ నన్ను ఎంతగానో ఇంపాక్ట్ చేసింది ఇప్పటికీ నేను ధైర్యంగా చెప్పగలను నా ప్రొఫెసర్స్ అద్భుతమైన రోల్ మోడల్ ఎగ్జాంపులరీ చాలా ప్రేమ చూపించారు వాళ్ళు మాదిరికరంగా ఉన్నారు వాక్యాన్ని బోధించారు బైబిల్ కాలేజీలో వాక్యానుసారంగా వారు ఇప్పటికీ వారు జీవిస్తున్నారు రెండవది మరి టీచర్కి ఉండాల్సిన మంచి లక్షణం రెండవది ఏంటంటే ఎగ్జాంపులరీ రోల్ మోడల్గా ఉండాలి మూడవది వెళ్ళిపోదాం చూడండి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారి జీవితాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఆయన మంచి బోధకుడు ఆయన ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు ఆయన ఆయన గురించి మనం చూస్తాం వన్ హూ టీచర్స్ వెల్ మంచిగా అద్భుతంగా బోధించేవాడు రెండవది మాదిరికరంగా ఉన్నాడు మూడవది ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ చూడండి మతేస్ వార్త మతేస్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయము యాభై మూడవ వచ్చినలో చూస్తే ఇక్కడ రాయబడి ఉంది అందువలన వారు ఆశ్చర్యపడి ఈ జ్ఞానమును ఈ అద్భుతములు ఇతనికి ఎక్కడి నుండి వచ్చినవి ఇతడు వడ్లవాణి కుమారుడు కాడా వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఇతడు సామాన్యమైన కార్పెంటర్ సన్నే ఇంత జ్ఞానం ఇంక ఎలా వచ్చింది చిన్న వయసులోనే పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే దేవాలయంలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో ఆయన తరికించడం సమాజ మందిరంలోకి వెళ్ళి అనర్గలంగా ఆయన బోధించటం కొండ మీద ఆయన ప్రసంగించటం ఎక్కడికి వెళ్ళిన జన సమూహంతో ఆయన మాట్లాడటం ఆయన అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్ని చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణాన్ని మరి తీసుకొని పారబుల్స్ ఉపమానాల ద్వారా వారికి చక్కటి బోధను బోధించటం చూసి అబ్బా ఇంత జ్ఞానం ఇంకెక్కడి నుంచి వచ్చింది మరొక మాట చూడండి యోహాన్స్ వార్తలు మనం చూద్దాం యోహాన్స్ వార్త ఏడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినలో చాలా చక్కగా ఇక్కడ యోహాన్ భక్తుడు దగ్గరగా చూసి వివరించాడు ఏమన్నాడంటే యూదులు అందుకు ఆశ్చర్యపడి చదువుకొనని ఇతనికి ఈ పాండిత్యం ఎట్లు వచ్చిందని చెప్పుకునేది చదువుకోలేదు కదా ఈయనకి ఎంత పాండిత్యం ఎలా వచ్చింది యేసుక్రీస్తు వారు అప్పుడు రిప్లై ఇస్తున్నారు నేను చేయు బోధ నాది కాదు నన్ను పంపిన వానిదే ఈ టీచింగ్ నాది కాదు మనం బైబిల్ టీచర్స్ ఎస్పెషల్లీ దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తున్న వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవన్నీ యేసుక్రీస్తు నుంచి నేను బైబిల్ బాగా చెప్పగలనండి నేను బాగా మాట్లాడగలను నాకు చాలా సబ్జెక్ట్ ఉంది నేను థియాలజీ నేను ఎంటీహెచ్ ఎండియు డాక్టరేట్ ఈ ఇంకేమంటాయి అన్నీ ఇది దేవుడు యేసుక్రీస్తు వారి నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి నా బోధ కాదు ఇది నన్ను పంపిన వాని యొక్క ఆయన యొక్క బోధ ఇది ఆయన నాకు ఇచ్చాడు ఈ జ్ఞానం వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు నిజమైన బెస్ట్ టీచర్ ఏం చేస్తాడంటే యు విల్ హ్యావ్ ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ముందు నాలెడ్జ్ మనం గెయిన్ చేసుకోవాలి అప్పుడు చక్కగా మనం చెప్పగలం ఈయన నిజంగా బెస్ట్ టీచర్ మనం చెప్పగలం అంత నాలెడ్జ్ ఉండి కూడా ఏమీ తగ్గింపుకొని తగ్గించుకొని ఆయన సామాన్యంగా జీవించాడు బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ ఎప్పుడు సింపుల్గా ఉంటారు చాలా సింపుల్గా ఉంటారు అందరితో కలిసిపోతారు 
ఈ యేసుక్రీస్తు వారు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు అని మనం ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఆయన చాలా జ్ఞానం కొన్నిసార్లు ఆయన ప్రశ్నలు వేసి ఆయన మార్కు సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో పలు విధాల చిక్కు ప్రశ్నలు వేశారు రకరకాలుగా ప్రశ్నలు వేసి ఏదో వాళ్ళు ట్రై చేద్దాం అనుకున్నారు ఏం ఎక్కడ ఆయన ఒక వాకింగ్ ఎన్సైక్లోపీడియాలాగా ఉన్నాడు అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ టాపిక్ మాట్లాడినా ఏ క్వశ్చన్ వేసినా అనర్ఘనంగా ఆయన మాట్లాడటం చక్కగా సమాధానం ఇవ్వటం ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా హర్ట్ చేయకుండా సమాధానం ఇవ్వటం ఒక టీచర్కి ఉండాల్సిన మూడవ లక్షణం ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ మనం గెయిన్ చేసుకోవాలి చదవాలి 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 తెలుసుకోవాలి విషయాలు తెలుసుకోవడానికి నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడాలి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుని మూడవ లక్షణం ఏంటంటే ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ నాలుగవది అప్రోచబుల్ నాలుగవది అందరూ ఆయన్ని కలుసుకునే రీతిలో ఉండాలి అప్రోచబుల్గా ఉండాలి యేసుక్రీస్తు వారి జీవితం చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది చిన్నపిల్లలవన్నీ ఆయన దగ్గర తీసుకొస్తుంటే మనకు తెలుసు ఈ సందర్భం వాళ్ళని శిష్యులు ఆపేస్తున్నారు పక్క తీసుకెళ్ళండి వెళ్ళిపోండి అంటున్నారు యేసుక్రీస్తు వారు ఒక మాట అంటున్నారు ఈ చిన్నపిల్లల్ని ఆటంకపరచవద్దు చిన్నపిల్లలు నా ఎత్తుకు రానీయుడి పరలోక రాజ్యము ఇలాంటి వారిది ఏ టీచర్ షుడ్ బీ అప్రోచబుల్ మూ నా దగ్గరికి ఎవరు రాదు నేనంటే అందరు భయపడతారు అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ రిలేషన్షిప్ విత్ యువర్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రెండ్లీ అప్రోచబుల్ ఒక ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుని దగ్గరికి మనం చక్కగా వెళ్తాం డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుంటాం ఓపెన్గా మాట్లాడతాం మన విషయాలు కూడా షేర్ చేసుకుంటాం అవసరమైతే యేసుక్రీస్తు వారు ఎంత అప్రోచబుల్ అంటే ఒక పాపాత్మరాలని స్త్రీ లూకాస్ వార్త ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరు నుంచి అందరూ ఆమెని పక్కన పెట్టేశారు అందరూ ఆమెని బాగా అసహ్యంగా చూస్తున్నారు ఆమె యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళింది యేసు పాదాలు కడిగింది యేసు ప్రభు నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నాయి సమాధానం కాలదని వాయి పోము పన్నెండు సంవత్సరాల రక్తస్రావం గల స్త్రీ యేసు ఆ యొక్క అంగి ఆ అంచును ఆ వస్త్రపు అంచు పట్టుకున్నప్పుడు స్వస్థత పొందింది ఎవ్వరూ ఆమెని దగ్గర తీసుకోలేదు అప్రోచబుల్ అప్రోచబుల్ టీచర్ షుడ్ బీ అప్రోచబుల్ మన దగ్గరికి రావాలి ఫ్రీగా మనతో మాట్లాడగలగాలి డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవాలి యేసు క్రీస్తు వారు అప్రోచబుల్ అందరికీ వీక సెక్షన్స్కి అలాగే అందరికీ అన్ని క్లాసెస్కి పరిశైలు శాస్త్రులు ప్రధాన యాజకులు అందరూ వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడారు బెస్ట్ టీచర్ అని మనం చెప్పగలం యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన మరి సద్బోధకుడుగా అద్భుతంగా ఆయన రాణించాడు ఆయన చుట్టూ ఆయన అధికారం గలవా అని వాళ్ళు బోధించాడంట హీ ప్రీచ్ విత్ అథారిటీ ఏదో చెప్పాలని వచ్చిన వారిని టార్గెట్ చేయడం ఇది కాదు ఆయన ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో హీ ప్రీచ్ విత్ అథారిటీ అదే డిఫరెన్స్ అక్కడ ఉన్న స్క్రైబ్స్ టీచర్స్ ఆఫ్ ద లా శాస్త్రులు ఏం చేస్తున్నారంటే వారికి తెలిసిన ధర్మశాస్త్రాన్ని మాత్రమే చెప్తున్నారు మామూలుగా కోర్ట్ చేస్తూ చెప్తున్నారు మామూలుగా వెళ్ళిపోతున్నారు లెసన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయినట్టు ఈయన అలా కాదు హీస్ ప్రీచింగ్ విత్ అథారిటీ కొంతమంది బోధ మనకు తెలిసిపోతుంది కమాండ్ ఉంటుంది అంట మనం వాళ్ళకి చాలా కమాండ్ ఉందండి సబ్జెక్ట్ మీద మామూలుగా చెప్పేవాడు ఏదో చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు కమాండ్ ఉన్నవాడు వెళ్ళిపోతాడు ఏం భయపడ్డం గట్టిగా బల్లబుద్ధి చెప్తాడు ఎందుకంటే తనకు తెలుసు ఆ విషయాన్ని ఆ విషయ పరిజ్ఞానం ఆయనకు ఉంది ఈ బెస్ట్ టీచర్ నుంచి మనం నేర్చుకుందాం ఆయన మనకి ఎప్పుడైతే మనకి బెస్ట్ టీచర్గా మనకు ఉంటాడో అందుకనే రాయబడింది కీర్తనలు చివరిగా ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ఆయన నీకు బోధిస్తాడండి హీ విల్ టీచ్ యూ ఇన్ ద వే యూ షుడ్ గో ఆయనకి మన మార్గాలను అప్పగించుకుంటే ఆయన మనకు బోధిస్తాడు ఎట్లా వెళ్ళాలో ఏంటో ఆయన్ని మనం బెస్ట్ టీచర్గా పెట్టుకుందాం ఆయన విద్యార్థులుగా మనం ఉందాం ఆయన మనకు పాఠాలు నేర్పిస్తూ ఉంటే మనం సరి చేస్తూ ఉంటే ఆయన మా మాధుర్యకరమైన జీవితాన్ని మనం ఆయన్ని చూసి మనం నేర్చుకుంటే ఆ ఉత్తమ టీచర్ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు మన జీవితాన్ని కూడా తీర్చిదిద్దుతాడు ఆత్మీయంగా మనం బలపరుస్తాడు సరి చేస్తాడు ఆయన కోసం జీవించేలా చేస్తాడు కనుక మరొకసారి టీచర్స్ అందరినీ ప్రత్యేకంగా నేను అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఈ బెస్ట్ టీచర్ అయిన యేసు క్రీస్తు వారి నుంచి మనం నేర్చుకుందాం ఈ బెస్ట్ టీచర్ అయిన యేసు క్రీస్తు వారు మన జీవితాల్లో కూడా అలాంటి రీతిలో అలాగ సేవలు అందించడానికి మన మన వృత్తిలో మన యొక్క జాబ్లో టీచర్గా రాణించడానికి బైబిల్ టీచర్స్గా పాస్టర్స్గా లెక్చరర్స్గా టీచర్స్గా మెంటర్స్గా ఏ ఎక్కడ ఉన్నా దేవుడు మిమ్మల్ని వాడుకోవాలని ఈ బెస్ట్ టీచర్ అయిన యేసు క్రీస్తు వారు మీకు జ్ఞానాన్ని అలాగే మరి దేవుడు మీ మీ పరిధిలో దేవుడు వాడుకొని మీ శక్తిని ఇంకా అనేక మంది విద్యార్థులని తీర్చిదిట్టడానికి మరి మీరు దేవుడి చేత వాడబడాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు అని కొన్ని నాలు ఈ టీచర్స్ డే సందర్భంగా మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నా ఎవరైతే టీచర్స్గా ఉన్నారో వారందరూ మీరు దర్శించండి ఇంకా నీ ఆత్మతో నింపి
ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ టీచర్స్ డే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును కాక ఆమెన్ మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఏ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ